。喂，收到我的礼物了吗？你想怎么样？我的要求很简单，今天晚上八点之前必须释放冈本龙一，否则你会继续的收到大礼。喂，喂。怎么说？他说今晚八点之前要释放冈本龙一，否则要继续进行炸弹袭击。站长，我们该怎么办？你们怎么看？不能发了，咱们现在还不知道火神行动的内容。嗯，是啊。可如果不放的话，日本人的下一颗炸弹不知道会放在哪里。站长，日本人曾经用精神类药物麻痹过我妹妹的心智，咱们可以用同样的办法麻痹一下冈本龙一，让他说出真话，然后再放他。你说的这个办法不错，可那是日本人的药，我们又没有。找唐玉锦呢、啊？他一定会有办法。他已经是个废人了，他身子废了，脑子没废。我现在找他试一下。阿锦回来了，可能还在赌场吧？还在赌场。哎，一头，哎，一头，糊了，糊了，哎，给钱，给钱，给钱啊！起身，唱，哎呦，来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，接着来。四条，白板，糊了。<笑>来来来，拿钱拿钱拿钱。哎，你拿钱啊你？糊啊，不对啊。哎，玩不玩？哎，这这不对啊。刚刚打了三个白板，你打了一张白板，你怎么手上还有一张白板？一副牌有五张白板吗？哪儿他娘来的五张白板呢？你马上给我找出来。来，你是不是想赖账啊？赶紧给我拿钱呢！你们两个人出老千。说谁说老千呢？给钱给钱，我不给。拿来，给不给？快拿来吧。输不起就输不起。哎，还敢说说老千啊？给我打打！你给钱不给？不给钱打钱、啊。让你说我说老二位给我个面子，再打就出人命了。行，给老板个面子，放他一马。不打的可以，认个错。来，从我这儿爬过去，我就放了你。快点爬，爬呀爬！装什么聋啊？爬！快点，让老子爬！快点，肚子快点，看什么看？爬！<笑>我认错，我爬，我爬！哎，让让，让让，哈哈哈哈哈！阿金，起来你！唐玉锦，你在干什么呢？这么没出息的！不是，你是谁呀、啊？我谁？我谁？你是谁？我来，滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚八点前必须有结果，否则后果不堪设想。听见没有？跟我走什么都等你呢，快下来！
是东山龙圣。嗯，嗯，我知道了，我继续盯着他。嗯，刘子刚把唐玉锦带去复兴社吧。这个时候他找唐玉锦干什么？确实很可疑呀、啊。一个废人，复兴社要了干什么用呢？和冈本龙一有什么关系吗？冈仓君，以你的判断，刘子刚把唐玉锦带去复兴社干什么用呢？或许想让冈本龙一开口。对了，上一次紫罗兰射击俱乐部的事件，唐玉锦用药物让板神阁下开口说了真话。你们马上去复兴社，以防有变。好。唐玉锦，马上开始吧。药都在这儿，有什么需要尽管说，只要能让他开口。什么困难我帮你解决。你们还剩多长时间？还有不到一个小时。这种精神类的药呢，我也可以给你们配出来，但是可能时间不够。如果要配出来的话，得等到明天。什么？要明天？那就来不及了。那我就没办法。你说什么呢你？你<笑>小鬼子，谁让你说话的啊？啊！谁谁谁？还是谁？谁？谁？谁？住手！谁？住手！赶快送医院！刘子刚，瞧你干的好事儿！你跟他打了什么？啊，你发什么神经？找你来不是添乱的！让你说，我敢。不是你让我来的吗？你怪我？现在麻烦大了。
疯子，冈本长官情况怎么样？一直昏迷着，也不知道伤的到底有多重。小野，社长，把冈本长官送进我里边的休息室。是。小心一点。听说你们把唐玉锦抓过来了，他像疯了一样从楼里冲出来，我担心有什么隐情，就把他抓回来了。嗯，在哪里啊？休息室，看看。刚带你去复兴社干什么？他们想让我，要要我审问一个日本军官。你们成功了？没有，时间不够。那个日本军官是怎么受伤的？我扎的。为什么？山社长，怎么处置这个废人？唐玉锦也算是个人物啊，与其让他这样不死不活，还不如给他来个了断。来人，慢。唐玉锦的命是我的，他的生死只能由我来决定。唐玉锦现在在我的手上，就是我的犯人，我怎么处置他，你无权干涉。如果你一定要杀他，让我来动手。不用了，东山，不用说了。水野堂，把他带出去。治疗不能送医院，那样会很危险，就在会社里治疗。可是我们这里没有医生啊！慢，给他注射解药。不杀他，蠢货，他是医生，赶快注射。是。
。现在，他们有日本领事馆撑腰，你千万要小心，别惹出什么事端。明白。嗯、站长，巡捕房的人来了。今天我不想知道唐雨锦人在哪儿。我来这儿，就是为了办你渎职的案子。你说什么？我渎职？我知道你是复兴社的特工，巡捕房的探长，只是你的掩饰身份。今天下午，邓托某舞厅的案子跟你有关系吧？你要搞清楚，我抓的是日特。我所做的一切都是为了抗日。你不要总是打着抗日的幌子为非作歹。你做探长的时间里，利用职务职权，让这些巡捕房的巡捕为你的复兴社办事，这算不算渎职？你挨个问问他们，他们都是自愿的，我没有逼迫他们。别跟他废话，赶紧靠上。得罪了，敢动我试试？都别激动。包处长，现在是国难当头。能不能通融一下？国有国法，家有家规。我也奉劝你们一句：抗日救国，我赞同，但是不能违背法律。拿来。你的斗志完全由你的对手激发。我看王和他打最后一场，他还欠我一场决斗。子燕，终于拿到解药了。小姐，小姐，刚听到一个消息，包处长把少爷抓起来了。见阿春，子刚
，你就死了心吧。我是绝对不会让我妹妹替你去救唐雨锦的。你怕他回来跟你抢紫嫣是不是？你就盼着他死，对不对？我从来就没有把他放在我心里。就算是公平竞争，他也不是我对手。爆满中。刘叔叔，您来了。嗯，事情办得怎么样了？按照您的意思，刘子刚已经关起来了。那就好。现在对他来讲，巡捕房、牢房才是最安全的地方。等这阵子风头过去了，我们再想办法把他送去美国。只怕他。不能体会到您的苦心啊！哼，他以为我心里只有子言，其实最让我操心的是我这个儿子。有这么个儿子，天天和日本人打打杀杀的，您这做父亲的一定是最操心的。我也是被逼无奈，才出此下策。我们刘家不能断了香火。我只是还不知道怎么向紫言解释他。这个您别担心，紫言那边，我和他好好聊聊。嗯，那辛苦你了。应该的，以后咱们都是自家人。你很懂得人情世故啊，这点儿你比唐玉锦强。我不会让你失望的。哎，乱世见人心的。最近，子言很需要人照顾，你要抓紧机会啊！啊，明白。好钟，我一直在等你，是因为你哥哥的事情吧？为什么要抓他呀？下午，你哥哥带着复兴社的人，在邓托莫舞厅和日本特工大干了一场，场面很大，死了很多人。我哥没事吧？他没事。不过你哥哥现在是日本人的眼中钉，这次借这个机会，我才把他藏起来。我跟你爸劝了他很久，怎么劝都没有用。哦，原来是这样。你放心吧。我和我的美国朋友商量好了，过一段时间，我就把他送过去避避风头。上海这段时间，可能也要打仗。要不，你和我一起去美国吧。我们，你爸爸已经和我说了，要我以后好好照顾你。
以后发生什么。晚安，做个好梦。老丁，复兴社的朋友告诉我一个消息，什么消息？昨天晚上，唐云姐妹刘子刚带去了复兴社，后来被日本人抓走了。先出去一下，是，快点，马上就好。张本军，张本军，张本军，你这是怎么了？唐玉锦，你快进去看看，张本军这是怎么了？快呀，快点！需要肾上腺素，快去拿！是。愣着干什么？快救他！
。哎，啊，长官，拿的什么？肾上腺素。出什么事了？冈本长官需要急救。将军，你看，快，抬到下巴上，快，社长。好点了吗，社长？发生了什么事？你被人袭击了？我被人袭击了。丢了什么东西吗？身行动的秘密文件被偷走了。你看清楚是什么人袭击的你吗？没看见，我只觉得脑子一沉，昏过去了。窗台上有脚印，应该从那里偷走了。楼下的警卫没有发现动静啊！我也觉得奇怪。没有太被扎了一针。喂，谭玉锦，谭玉锦，看见谁袭击我了吗？我看到一个黑影从窗子边滑过去，然后你就倒下了。我还没反应过来，我这脖子就被什么东西扎了一下，我也倒了。你混蛋！社长，一个废人，打他也没用，把他关起来。可能就在这栋楼里啊，我们得想办法把他救出来呀、啊。你的人已经。
经增加了守卫，想要把唐雨锦救出来，恐怕不是件容易的事。那怎么办？爆炸案的结果查的怎么样了？四号仓库是复兴社租来的。又是复兴社？是。我在现场还发现了一些炸弹残留物，应该是定时炸弹。我从没见过这种类型的炸弹，很可能是日本人设计的。日本人？什么炸弹能有这么大的威力，能把整个仓库都炸了？你去查查看，是什么型号？去吧。是。阿春，你来这儿干嘛？你为什么要抓刘子刚？他做错了事，就应该受到惩罚。那他也是因为要杀日本人。哥，你怎么能这么不分青红皂白呢？我做什么事情需要你来教我吗？那行，那我也杀过日本人，那你也把我给抓起来吧。你抓吧。别胡闹，这不是鲍家帮，回家去。哥，我求求你了，哥，哥，你就放了刘子刚吧。他是我男人，也是你妹夫啊，都是一家人的，你干嘛为难自个儿家人呢？哥，哥，你忘了他了。你还没过门呢。我是你哥，他是外人，到底是谁在为难自家人啊？哥，我求求你了。没得商量。要么，要么，哥，那那要么这样，你让我进去，去看看他行吧？不行，这也不行，那也不行，你这个人怎么这么不讲理啊你！别胡闹，有什么事回家说去。怎么样，小姐？大少爷还是不肯放人呢。放人？不但不放人，连让我看都不让我看一眼。这个爆满洲也太不讲理了，气死我了！小姐，你别生气，大少爷批你是知道的，咱别把关系闹僵了。闹僵？那就让他这样一直关着刘子刚吗